الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون سورة النحل كي آيت نبر إكيابن سليكي آيت نبر چوبن پچبن تک مسمون ہے سورة النحل میں پیچھے دو مرتبے اللہ رب العزت توحید کے دلائل توحید کے دعوے کو ذکر کر چکے ہیں اور پھر دونوں دفعے اس کے منکرین پر رد فرمایا اب سورة النحل میں تیسری مرتبے یہاں پر اللہ رب العزت نے دعوائے اس بات توحید اور اس کا بیان یہاں پر شروع فرمایا ہے آیت نمبر اکیاون اور آیت نمبر اکیاون سے لے کے پچپن تک اور اس سے آگے بھی یہ مضمون ہے اس کی جزئیات آگے چلتی ہیں پچھلے جو کل کا درس ہے اس میں ایک لفظ ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ اس کا ترجمہ میں نے کیا تھا کہ اللہ ہی کے لئے سجدہ ریز ہوتی ہے تو اس کا لفظی معنی تو یہ ہے لیکن مرادی معنی یہ نہیں ہے اب ذرا سمجھ لیں کہ لفظی معنی اور ہوتا ہے مرادی معنی اور ہوتا ہے قرآن ظاہرہ ظاہری قومیں ایسے اب یہ کوئی معنی نہیں ہے یہ لفظی ترجمہ ہے کہ قرآن ظاہرہ کہ وہ قومیں ان کی بستیاں ظاہر ہیں لیکن اصل میں اس کا معنی یہ ہے کہ برلب سڑک ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی مین روڈ پہ واقع ہیں وہ بستیاں اس کا یہ معنی اور یہ مطلب ہوتا ہے یعنی مرادی معنی اللہ یہ مراد لینا چاہتے ہیں بعض مطلب لفظی معنی لفظ ایک ہوتا ہے لیکن اس کا معنی اور ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کیا بات ہے تو یہ کیا بات ایک لفظ ہے لیکن اس کے معنی بہت سے ہو سکتے ہیں جیسے کوئی بھئی کیا بات ہے خیریت تو ہے تو اس میں کیا بات ہے کہ اندر سوال ہے اور کیا بات ہے یعنی کوئی شخص مزے کو بتانے کے لیے لفظ بھی استعمال کرتا ہے تو اس میں لذت کو بتانا مقصود ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے مرادی معنی تو مرادی معنی قرآن مجید کے لفظوں سے بعض مرتبے تبدیل ہوتا ہے بلکہ معاملات اور حالات کے حساب سے مرادی معنی میں تبدیلی آتی ہے تو وَلِلَّا ہِ يَسْجُدُ کا لفظی معنی تو کر دیا لیکن مرادی معنی یہ ہے کہ اللہ ہی کے متی ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو کچھ بھی زمینوں میں کل اس کا ذکر ہو چکا اس کی تھوڑی تصحیح ہی وہ یہاں ذکر کر دی وَقَالُ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُ إِلَاهِينَ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ لَا تَتَّخِذُ إِلَاهِينَ اس نہیں کہ دو معبود نہ بناو دو معبود نہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں ایک سے زائد نہ بناو مطلب اس کا یہ ہے اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ایک سے زائد نہ بناو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جی ڈبل سواری پہ پابندی ہے تو کوئی شخص کہ جلو ڈبل پہ پابندی ہم تین بٹھا لیتے ہیں تو جیسے ڈبل کا مطلب ہے عدد کی نفی کی جاری یعنی ایک سے اوپر کی نفی ہے تو ڈبل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تین کی اجازت ہے چار کی اجازت ہے چھے کی اجازت ہے وہ نہیں بلکہ عدد کی نفی ہوتی ہے کہ نہیں ایک کی اجازت ہے اس کے علاوہ اجازت نہیں تو یہاں پر الہین اس نین کا معنی معنی یہ ہے کہ دو الہ نہ بناو مطلب یہ کہ ایک سے زائد نہ بناو لہذا کوئی مستشرق یہاں پر اعتراض نہیں کر سکتا کہ اللہ نے کہا دو نہیں بناو تین چار پانچ چھے جتنے بنانے اتنے بنا لو ہم نے تو تین سو ساٹھ بنائے ہوئے تھے لہذا اس کی اجازت اس کی نفی نہیں اس کی بھی اس کے اندر نفی آتی ہے یہ عقل میں آنے والی بات ہے فہم میں آنے والی بات ہے بھئی گرمی لگ رہی ہے اس کا مطلب پنکھا چلائیے گرمی لگ رہی ہے اس کا مطلب کوئی شربت پیلائیے یعنی تھنڈک کا انتظام کیجئے مانا اس بات کا مانا یہ ایک تھنڈک کا انتظام کیجئے کہ گرمی لگ رہی ہے تو اس کا یہ مانا نہیں ہے بس گرمی لگ رہی ہے اس کا مطلب گرمی کا موسم ہے صرف یہ مانا نہیں ہوتا اور بہت سے مانے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو خود سے سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں جیسے بھوک لگ رہی ہے اس کا مطلب اس کو کھانے کے لیے کوئی چیز چاہیے تو کہا ہے اس نے کھانے کے لیے تو کچھ مانگا ہے نہیں صرف یہ کہا کہ بھوک لگ رہی ہے لہذا اس کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے تو جیسے یہ کوئی جو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں بیمار ہوں کہ ہوتے رو بیمار میں کیا کروں 
تو اب یہ صاف حالات بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے لہٰذا الہین اسنین کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ تین بناؤ چار بناؤ پانچ بناؤ بس دو نہیں بنانا یہ منع کرنا بالکل غلط ہے وہ وقال اللہ لا تتخذو الہین اسنین کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہ بناؤ یعنی دو معبود نہ بناؤ انما ہوا الہ واحد بے شک وہ وہی ہے اکیلا معبود فَإِيَّا يَفَرْحَبُونَ پس مجھ ہی سے ڈرو بس ایک مجھ ہی سے ڈرا کرو یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر نہیں ہونا چاہیے ڈر کی دو قسمیں ہیں بات تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے لیکن مسئلہ توحید کا ہے عقیدے کا ہے اور عقیدے کی بات عام طور پر تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے تھوڑا سا تدبر کریں گے تو سمجھ میں آئے گا فَإِيَّا يَفَرْحَبُونَ پس مجھ ہی سے ڈرا کرو یعنی میرے علاوہ کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں یہاں سے مراد یہاں سے مراد دو قسم کا ڈر ہوتا ہے ایک ڈر ہوتا ہے طبعی اور ایک ڈر ہوتا ہے عقلی طبعی ڈر مطلب طبیعت کا ڈر تو طبیعت کا ڈر تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے ابا سے ڈر لگتا ہے اما سے ڈر لگتا ہے ناراضگی سے ڈر لگتا ہے لوگوں کی بھیڑ سے ڈر لگتا ہے ایکسیڈنٹ سے ڈر لگتا ہے فلاں فلاں چیز سے ڈر لگتا ہے یہ طبعی ڈر ہے اس کا کوئی منع نہیں ہے اگر یہ ڈر غیر اختیاری ہے لیکن دوسرا ڈر اختیاری ہے دوسرا ڈر ہر مومن کے ہاتھ میں دیا گیا اب اب دیکھیں آج کے زمانے کے مسلمان اور کافروں میں اتنا فرق ہے اسی چیز کا فرق ہے کہ مسلمانوں میں صرف طبعی ڈر کسی مسلمان میں صرف طبعی ڈر ہوتا ہے اس میں اکلی ڈر نہیں ہوتا گولی سے ڈرتا ہے مرنے سے ڈرتا ہے طبعی طور پر ڈرتا ہے اکلی طور پر نہیں ڈرتا اکلی طور پر میں بھی بتاتا ہوں طبعی طور پر ڈر لگتا ہے مر نہ جائے ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے بچے کو کچھ نہ ہو جائے یہ طبعی ڈر ہے تو طبعی ڈر کافر میں بھی ہوتا ہے مسلمان میں بھی ہوتا ہے اور طبعی ڈر کوئی منع نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب الزنفہ القحا یا موسیٰ موسیٰ آسا نیچے ڈالیے حضرت موسیٰ نے آسا نیچے ڈالا تو فائدہ ہی حیت تسعہ وہ اتنا بڑا سامپ بنا جب اتنا بڑا سامپ بنا تو فول لموسا فول لموسا حضرت موسا بھاگے وہاں سے ایسے بھاگے ایسے بھاگے روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت فول لموسا حضرت موسا ایسے بھاگے ہیں فول لگا مطلب ہے سر نیچے کر کے بھاگ رہا ہے سر نیچے انہیں پیچھے نہیں دیکھا کہ پیچھے کوئی چیز آ رہی ہے پیچھے دیکھنے سے انسان کی رفتار ٹوٹتی ہے تو حضرت موسا ایسے بھاگ فول لموسا بدھ بیرا حضرت موسا ایسے کمر پھیر کے بھاگے ہیں کہ پیچھے نہیں دیکھا اتنا ڈر ہے حضرت اللہ نے فرما کہ کلا تخف موسا ڈر ہو نہیں ایسی ایک بزرگ کسی بادشاہ کے ساتھ بیٹھے تھے تو بادشاہ نے کسی بزرگ نے کوئی مسئلہ بتایا کہ یہ شریف کے خلاف کر رہے ہو تو اس نے کہا کوئی ہے جو اس کو پکڑے تو بادشاہ کے مصاحب بھاگے بزرگ کو پکڑنے کے لئے تو بزرگ نے بھی بولا کوئی ہے جو ان کو پکڑے تو وہاں پہ ایک کالین لگا ہوا تھا اور کالین کے اوپر شیر بنا ہوا تھا تو وہاں سے شیر نے دھار لگائی اور باہر نکلا تو سب سے پہلے یہ بزرگ آگے اور بکیا لوگ اس کے پیچھے بادشاہ بھی پیچھے دوسرے لوگ بھی پیچھے تو حضرت حنوی نے لکھا ہے کہ تبعی خوف اللہ والوں کو بھی ہوتا ہے طبعی خوف انبیاء کو بھی ہوتا ہے اس میں صحابہ اکرام فتح الشام اگر آپ دیکھیں کئی مواقع پر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ شہادت کی تمنا لے کر میدان میں نکلتے تھے لیکن ایک دفعہ ایک دفعہ جب حرمز مقابلے میں آیا حضرت خالد بن ولید سوئے ہوئے تھے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا اور دشمن خیمے تک پہنچ گیا فرما ہے ہم مجھے یوں ڈر لگا میرا جسم کامپنا شروع ہو گیا یوں لگا کہ جیسے موت آج ہی آگی ہے تو ڈر لگا اندر سے طبعی طور پر ڈر لگ سکتا ہے طبعی طور پر خوف آ سکتا ہے لہذا طبعی خوف منع نہیں ہے دوسرا ہے اقلی خوف اقلی خوف ہوتا ہے نظریات کا نظریات کا یعنی نظریے کے اعتباس سے ڈرنا نظریے کے اعتباس سے مومن ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرے یعنی اس کو کہہ دیا جائے اللہ پر ایمان لاؤ ورنہ تمہیں اللہ پر ایمان کو چھوڑ دو اس کو بڑا مانو اس کو بڑا مانو اللہ سے زیادہ اس کا ڈر اپنے اوپر مسلط کرو اللہ سے زیادہ اس سے ڈرو اگرچہ وہ گناہ کرے گا لیکن کبھی نہیں کہے گا نا 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 میں امریکہ سے نہیں ڈرتا میں اللہ کی بات مانوں گا چاہے امریکہ کتنی بڑی طاقت بنتی ہے بن جائے میں تو اللہ پر ایمان کبھی نہیں چھوڑوں گا کوئی مسلمان ایسا عمومی عمومی طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی مسلمان ایسا کرے تو اس کو کہتے ہیں اکلی خوف نظریاتی خوف نظریاتی طور پر مسلمان کا نظریہ صرف اللہ 
اللہ سے ڈر کا ہوتا ہے ہاں عملی طور پر وہ ہو جاتا ہے اور طبعی طور پر وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے طبعی طور پر اللہ کا ڈر نہیں ہے جہنم کا ڈر نہیں ہے طبعی طور پر نہیں ہوتا ورنہ عقلی طور پر ہے کوئی مومن نہیں ہے جو جہنم سے نہ ڈرے کوئی مومن نہیں ہے جو, جو, جو اللہ کے سامنے پیشی سے نہ ڈرے کوئی مومن نہیں ہے جس کو اللہ کا خوف نہیں ہے کوئی مومن نہیں عقلی طور پر اور اگر یہ نہیں رہے گا تو وہ مومن نہیں رہے گا لیکن جو کافر ہیں کافر ہیں ان کافروں کو عقلی طور پر بھی اللہ کا خوف نہیں ہوتا عقلی طور اگر لفظ مشکل ہو تو یوں کہہ سکتے کہ نظریاتی طور پر بھی ان کے ذہن میں کوئی اللہ کی ذات اور یہ وہ چیزیں نہیں ہوتی لہذا وہ دھڑلے سے گستاخی بھی کرتے ہیں دھڑلے سے کوئی ایسی باتیں بھی کرتے ہیں تو اللہ فرما رہے وہ ایا یا فرحبون بس مجھے سے ڈرو بس ایک مجھے سے ڈرو مطلب یہ ہے کہ یہ عقلی طور پر میرا ڈر تمہارے دل میں ہونا چاہیے طبعی طور پر کسی اور کا بھی ڈر ہو سکتا ہے تو یہ فرحبون یہ فرحبون کے لفظ میں دونوں چیزیں آتی ہیں و ای فتاقون میں صرف ایک ہی چیز آتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں و ای فرحبون کے اندر طبعی خوف نہیں ہے عقلی خوف رکھنے کا حکم دیا گیا نظریاتی خوف رکھنے کا حکم دیا گیا کہ مومن نظریاتی طور پہ اللہ کو بڑا مانتا ہے مومن چاہے کتنا ہی پیسے والا کیوں نہ ہو جائے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی عقل کے سامنے میری عقل صفر ہے وہ کہتا ہے اللہ کی سوچ کے سامنے میری سوچ صفر ہے چاہے وہ اللہ کی ایک بھی نہیں مانتا اور کافر چاہے کتنا ہی نیک ہے وہ اس کے ذہن میں یہ چیز عمومی طور پر نہیں آتی عمومی طور پر ہاں جو عیسائی ہے کوئی یہودی ہے اور خاص طور پہ نظریاتی عیسائی ہے نظریاتی یہودی ہے جیسا کہ آج کل شاید کوئی ایک دو فیصد ایسے یہودی یا عیسائی ہوں ورنہ عموم عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا ولاحما فص سما اور اللہ رب العزت پھر اپنا اپنے بارے میں بیان فرما رہے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ رب العزت جہاں بھی اپنا ذکر فرماتے ہیں اپنی چند صفات ضرور ذکر فرماتے ہیں اور اللہ کے خوف کی کچھ دلائل دیے کہ ولاحما فص سماوات والارض کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے ولاح الدین واسبا اور اسی کی فرما برداری دین کا مطلب یہاں دین سے نہیں ہے بلکہ اسی کی فرما برداری ہے واسبا ہمیشہ ہمیشہ کی فرما برداری صرف و صرف اللہ ہی کی ہے ہمیشہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کی فرما برداری کی جا سکے لہذا جس سے ڈرا جاتا ہے اس, اس کی فرما برداری کی جاتی ہے اور جس سے سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے اس کی سب سے زیادہ فرما برداری ہونی چاہیے اور وہ شخص جو کہ ڈرانے کا اہل ہے اس کو ہر زمانے میں ہر وقت میں صاحب اقتدار یا صاحب اختیار ہونا چاہیے اللہ فرمائے دیکھو ولاح الدین واسبا اس کی فرما برداری ہمیشہ ہمیشہ یعنی اس کو موت نہیں ہے وہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ سے لوگوں کو ڈرایا ہے یا کچھ بھی ڈرایا دھمکایا بدماشیاں کی ہیں وہ ایک وقت میں ختم ہو گئے لیکن ولاح الدین ولاح واسبا اس کی فرما برداری ہمیشہ ہمیشہ رہے گی افغیر اللہ ہی تتکون ارے ارے کیا اللہ کے علاوہ کسی اور سے تم ڈرتے ہو ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو وما بکم من نعمت فمن اللہ وما بکم من نعمت فمن اللہ جو کچھ بھی نعمتیں ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں جو کچھ بھی نعمت چھوٹی نعمت بڑی نعمت اگر ہم نعمتوں کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتے ایک سانس بھی نعمت ہے یہ زبان پہ ہمارے تھوک ہے جس کی وجہ سے ہم بول سکتے ہم کوئی بھی تھوک کو پسند نہیں کرتا کوئی اس کے ذکر کو بھی پسند نہیں کرتا لیکن اس کے تھوک کی وجہ سے ہم بول سکتے ہیں اس کی وجہ سے ہم کھا سکتے ہیں اسی کی وجہ سے ہم پی سکتے ہیں اسی وجہ سے ہم چکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک گندی چیزیں ہیں پیشاب ہے پاخانہ ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے اسی طریقے صحت ہے سانس ہے بیماری ہے اور بیماری بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے دوسری نعمتوں کا احساس و ادراک ہوتا ہے اور بے شمار چیزیں ہیں بے شمار چیزیں ہیں جو اللہ کی نعمت ہیں تو میں نے دو چار کا ذکر اس لیے کر دیا تاکہ نعمتوں کا استحضار ہو جائے تو اما بکم من نعمت من فمن اللہ جو کچھ بھی نعمت ہے وہ سب کے سب اللہ کے لیے ہے لیکن اتنی نعمت ملتی ہے تو تم اضامت سکم تو تمہیں نعمتوں میں دھیان نہیں رہتا نا 
تو جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے جیسے میں نے کہا بیماری بھی نعمت ہے تو فَإِلَيْهِ ہی تج ارون تو تم اسی کی طرف لوٹ کر آتے ہو لیکن سم ایزا کشف الزر اور جب تم سے تکلیف کو ہٹا دی ہٹا ہٹاتا ہے سم ایزا کشف کشف الزر عنکم کہ جب وہ وہ تکلیف کو سم ایزا کشف الزر عنکم جب تم سے تکلیف کو وہ ہٹاتا ہے تو ادا فریق منکم بربہم یشرکون تو فوراں ہی ایسا ہوتا ہے کہ تم میں سے ایک فریق یعنی کفار وہ تمہارے رب پروردگار سے شرک کرنے لگتے ہیں وہ تو کہتے ہیں جی ہمارے پیر صاحب کی کرامت ہے اس وجہ سے ٹھیک ہوا ہے وہ کہتے ہیں جی ہم نے جس جس کے پاؤں میں دودھ ڈالا تھا اس وجہ سے ہوا ہے وہ یہ کہتے ہیں جی ہم نے یہاں پر آکے کتاب پڑھ لی تھی اس وجہ سے ہوا ہے لیکن ہوتا در اصل اللہ سے ہے اور ہم نے جناب ہندو کے چرنوں میں بادام بریو بڑیاں اور یہ چیزیں رکھی تھی اس وجہ سے ہو گیا ہم نے اس پہ دودھ ڈالا ہم نے اس کے اوپر یہ ڈالا وہ ڈالا اس وجہ سے ہو گیا تو کہتے ہیں لیک فرو تاکہ وہ تاکہ وہ کفران نعمت کریں بما آتینا ہم جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا وہ اس کا انکار کریں یا کفر سے مراد کفر نہیں ہے کفر سے مراد ناشکری کرنا ہے فتمت تو اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مزے کرو اللہ کسی کے ایسے عمل اور بے وفائی پہ فوراں پکڑتے نہیں ہیں اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مزے کرو فسو فتعلمون جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا تم نے کام کیا اور اس کا انجام کیا ہے اللہ رب العزت ہمیں ناشکری کے عذاب سے بچائے اللہ ہمیں اپنی توحید پر راست رہنے کی توفیق دعا فرمائے